Hi friends, welcome to Daily Foodie. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல ஸ்பெஷல் ரெசிபி சிக்கன் டிக்கா பிரியாணி இந்த பிரியாணி நம்ம நார்மலா செய்யற பிரியாணி மாதிரி இல்லாம ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஸ்டைல்ல சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்ல செய்ய போறோம் வாங்க இது எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் இந்த பிரியாணி செய்யறதுக்கு நம்ம முத சிக்கனை வந்து மேரினேட் பண்ணணும் அதுக்காக நான் இன்னைக்கு வந்து அரை கிலோ அளவுக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் இந்த பிரியாணிக்கு போன்லெஸ் சிக்கன் தான் நல்லா இருக்கும் ஸோ போன்லெஸ் சிக்கனையே நீங்க வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுங்க ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன் அரை ஸ்பூன் சாட் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் சிக்கன் டிக்கா மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கட்டியான தயிராக ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு லெமன் எடுத்து இந்த மாதிரி புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதை வந்து கவர் பண்ணிட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு இதை வந்து மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறமா சிக்கன் டிக்கா வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது அதாவது டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல் நம்ம வந்து சாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க பேனில் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸாக இந்த எண்ணெயில் வச்சுடுங்க இப்போ பாருங்கள் சிக்கன்லேருந்து எவ்வளோ தண்ணி வெளியே வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த தண்ணிலேயே நம்மளோட சிக்கன் வந்து நல்லா வெந்துடும் இந்த தண்ணி நல்லா சுண்டுற வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி சிக்கனை வந்து அப்பப்போ திருப்பி போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் சிக்கன் வந்து நல்லா தண்ணியெல்லாம் சுண்டி சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இப்போ சிக்கனுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக கேப் ரெடி பண்ணிக்கோங்க அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன கப்பு வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறமா சுட்டு எடுத்த சார்கோல் இதில் வச்சிடணும் இது மேலே ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் மெல்ட் பண்ண பட்டர் இதில் போட்டுட்டு இந்த ஸ்மோக் வரும்போது குப்புன்னு நம்ம வந்து மூடி வச்சிடணும் இந்த மாதிரி மூடி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சார்கோலோட வாசனை எல்லாமே நமக்கு வந்து அந்த சிக்கனில் இறங்கி சூப்பரான ஒரு அரோமாவோட இந்த சிக்கன் டிக்கா வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இதை இப்படியே ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ நம்ம ரைஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ரைஸை வந்து நம்ம குக் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணியை வந்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அதுக்கான மாதிரி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இந்த ரைஸோட போடக்கூடிய ஸ்பைசஸ் பார்த்திங்கன்னா மூணு பிரியாணி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெரிய சைஸ் பட்டை இந்த மாதிரி ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதோட நாலு லவங்கம் நாலு ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையுமே வந்து தண்ணியில் டேரெக்டாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ரைஸுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் மொத்தமாக மூணு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இது ஒரு கொதி வரும்போது நம்ம ரைஸ் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ஆஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் அளவு பார்த்திங்கன்னா நான் கால் கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ ரைஸ் மொத்தமாக இதில் சேர்த்துனதுக்கப்புறமா இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொதிக்க வச்சிங்கன்னா நம்மளோட ரைஸ் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ரைஸ் வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் இதுலேயே வெந்துடணும் ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும் நம்ம தம் வைக்க போகிறோம் இப்போ ரைஸ் நல்லா வெந்துருச்சு இதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் அடி கனமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஸ்பைசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பட்டை அஞ்சு லவங்கம் அரை ஸ்பூன் முழு மிளகு நாலு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் அதுக்கப்புறம் மூணு பேலீஃப் இது எல்லாத்தையுமே இந்த எண்ணெயில் டேரெக்டாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட மூணு பச்சை மிளகாய் நீங்கள் காரம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணுது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வெங்காயத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ இதோட காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் கால் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் டிக்கா மசாலா அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்ச புதினா கொத்தமல்லி அதையும் இதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கட்டியான தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் இந்த தயிரோட நம்ம மசாலா எல்லாமே நல்லா மிக்
இப்போ இந்த மசாலாக்கு மேலே ஃபஸ்ட் லேயர் ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்காக நம்ம குக் பண்ணி வச்சுருந்த ரைஸை கொஞ்சமாக இதில் போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ரைஸுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கன் டிக்கா அதுலேருந்து ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் சிக்கனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி புதினா அதையும் தூவிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஃப்ரைடு ஆனியன் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட் லேயர் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் லேயர் இதே மாதிரி இருக்கிற ரைஸ் மொத்தமாக இதில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா சிக்கன் டிக்கா எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினா அதையும் தூவி விட்டுக்கோங்க ஃபுட் கலருக்காக நான் இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட் கலர் எடுக்கல அதுக்காக கொஞ்சமாக பால் எடுத்துகிட்டு அதில் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இதை வந்து ஒரு சைட் மட்டும் ஃபுல்லாக அப்படியே ஊற்றி விட்டுருங்க இப்போ இதோட ஃப்ரைட் ஆனியன் சேர்த்துட்டு இதை வந்து மூடி போட்டு செவன் மினிட்ஸ் வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் இதை வந்து தம் வைக்கணும் இப்போ செவன் மினிட்ஸ் ஆயாச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இதை வந்து இப்போ உடனே ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் கலர்ஃபுல்லான சிக்கன் டிக்கா பிரியாணி செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட டேஸ்ட்டுக்கு நான் கேரண்டி இந்த எம்மியான சிக்கன் டிக்கா பிரியாணி எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி லைக் ஷேர் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ